దేవుడు కార్యం చేస్తాడు కాకపోతే నువ్వేం చేయాలి తగిన సమయం మందు దేవుడు నీకు ఇచ్చేంత వరకు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద నిరీక్షణతో స్థిరంగా ఉండాలి నిరీక్షణలో నుంచి అటు ఇటు తొలగిపోకూడదు నిరీక్షణ విడిచిపెట్టకూడదు నిరీక్షణలో స్థిరులమై ప్రభు కొరకు మనం ఎదురు చూడాలి స్తోత్రం ఒక రోజున ఒక రోజున ఒక ఊర్లో ఒక విధవరాలు ఒక దారి మట్టి నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉంది నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే ఆ ఊరు దాటిన తర్వాత ఊరు బయట ఒక మంచి ద్రాక్ష వనం ఆమె కనపడ్డది ఎంత మంచి ద్రాక్ష వనం అంటే ఆ రోడ్ ఏమిటి నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే ఆ ద్రాక్ష యొక్క సువాసన కుమాళించి తింటే బాగురా అన్నట్టుగా ఆ ద్రాక్ష ఆ ద్రాక్ష గుత్తులు 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 గుత్తులుగా కనపడుతుంది అలా ఆగి ఆ ద్రాక్ష వనం వైపు ఇలా చూస్తా ఉంది అప్పా ఈ ద్రాక్ష తింటే బాగుండు అన్నట్టుగా నోరూరు నోరూరుతూ ఉంది లొట్టలు వేసుకుంటే అలా చూస్తా ఉంది దేవుడి స్తోత్రం ఇక ఉన్న బట్ట లేక ఏదేమైనా పర్వాలేదని ఆ తోట యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు కొన్ని ద్రాక్షలు పెట్టండి అయ్యా అని అడిగింది కొన్ని ద్రాక్షలు పెట్టండి అయ్యా అని అడిగితే సరే అమ్మ నీకు ద్రాక్షలు కావాలా నీకు కొన్ని కాదు నీకు ఎన్ని కావాలో ద్రాక్షలు అన్ని ద్రాక్షలు పట్టి ఒక పొట్ట తెచ్చుకో ఆ పొట్ట నేను నేను నీకు ద్రాక్షలు ఇస్తాను అన్నాడు దేవుని స్తోత్రం మొత్తానికి ఈ ఈ అక్క పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి ఒక పెద్ద గంప తెచ్చుకుంది ఏమేం ఆమె అడిగింది అన్ని కొన్ని ద్రాక్ష మొత్తానికి ఆయన గంపడి ఇస్తానంటూ గంప తెచ్చుకుంది నువ్వు ఎక్కడే కూర్చోమ్మా నేను వెళ్ళి ఈ గంప నిండ ద్రాక్షలు కోసుకొని వస్తా నువ్వు ఎక్కడే కూర్చొని ఉదయం పది ఇంటికి వెళ్ళాడు లోపలికి ద్రాక్ష తోటలోకి అంత గుత్తులు గుత్తులుగా గుత్తులు గుత్తులుగా గుత్తులు గుత్తులుగా ఉన్న ద్రాక్ష తోటలో గంపడి ద్రాక్ష కాయలు ఎంతసేపట్లో కోయచ్చండి మన అంటే ఒక అరగంటలో కోయచ్చు ఎంత ఎతికెత్తి కోసినా ఒక అరగంటలో గంపడి కోయచ్చు మనవాడు వెళ్ళాడు ఏమిటి స్తోత్రం పదకొండు అయింది రాట్లే పది ఇంటికి వెళ్ళినాడు పదకొండు అయింది రాట్లే పన్నెండు అయింది రాట్లే ఈ మసలమ్మకి ఓపిక నశించిపోతుంది ఇయ్యకపోతే ఈయనని చెప్పొచ్చుగా గంప తెప్పించాడు గంపడు ఎత్తానన్నాడు గంపడు ఆశలు పెట్టాడు పొద్దున నంగ వెళ్ళాడు పన్నెండు అవుతుంది ఆ ఆకలి మండిపోతుంది ఏదో నలుగు పెడితే తినిపోయేదానిగా ఎంత మోసం చేస్తాడా అని కూరు కొట్టావు దేవుడికి స్తోత్రం ఒంటి గంట అయింది రాలే రెండు అయింది రాలే మూడు అయింది రాలే ఇక ఏమో ఓపిక నశించిపోతుంది నేను అంటాను నిరీక్షణ కోల్పోతుంది ఇక తిట్టడం ప్రారంభించింది ఆ తోట యజమానిని బూతులు మాట్లాడుతుంది ఇక చీ ఇక అని నిరీక్షణ కోల్పోయి తిడతా ఉంది ఎంత మోసగాడ ఎంత మాసం చేస్తాడు ఏమో సౌమ్యో దాడు దాచిపెట్టినట్టు ఈయనంటే ఈయనని చెప్పొచ్చుగా ఎత్తానన్నాడు గంప తెప్పించుకున్నాడు లోపలికి వెళ్ళాడు ఎంత మోసం చేస్తాడు ఎంత దగా కూరని ఇక బూతులు మాట్లాడి దూషించడం నిరీక్షణ కోల్పోయి గట్టి గట్టిగా అర్థం ఈ లోపల చివరికి సాయంత్రం నాలుగు ఇంటికి నెత్తి మీద గంప పెట్టుకొని మొయలేక 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 గంప నిండ ద్రాక్షలతో ఆ యజమాని ఆ తల్లి ముందుకు వచ్చాడు క్రైస్తవులు ఆ గంప నిండ ద్రాక్షలు చూసి వెంటనే అంటది ఏమయ్యా ఈయన తీయని చెప్పొచ్చుగా పొద్దు నుంచి ఎప్పుడు దాకా కూర్చోబెట్టావు ఇక్కడ ఆకలితో చచ్చిపోతుందని ముసలి దాన్ని కూడా చూడకుండా ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు దాకా కూర్చోబెడతావా ఇది నీకు న్యాయమేనా అని ఆయన తిట్టుకడికి అర్థం అంటే ఆయన నిదానంగా గంప కిందకి దించి అంటాడు అమ్మా అది కాదమ్మా నువ్వేదో పెద్ద దానివి పెద్ద తల్లి లాంటి దానివి ద్రాక్షలు అడిగావు కదా నీ కోసం ద్రాక్షలు ఇవ్వాలని ఈ తోటంతటిలో మంచి మంచి శ్రేష్టమైన ద్రాక్షలు నీ కోసం ఏరి 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 ఈ తోటంత తిరిగి మంచి ద్రాక్షలు నీకు కోసేసరికి ఈ సమయం అయిందమ్మా దైత్యం నన్ను క్షమించమ్మా అంటే ఈ ముసలమ్మకి నోటి మటి సౌండ్ లేదేగా కళ్ళ మటి నీళ్లు కారటం తప్ప నోటి అమ్మటి సౌండ్ లేదు ఏడుస్తా ఉందయ్యా నీ నిన్ను క్షమించడం కాదయ్యా నువ్వే నన్ను క్షమించాలయ్యా నిన్ను ఎన్ని మాటలు అన్నారు అనదారి మాటలు అన్నానయ్యా ఆడదారి మాటలు అన్న నిన్ను దూషించ నన్ను క్షమించు నా కోసం ఎంత శ్రేష్టమైనవి తెస్తావని నేను అనుకోలేదు 
మధురమైన ద్రాక్షాలు శ్రేష్టమైన ద్రాక్షాలు ఆ తోట యజమాని ఆ తల్లి కోసం తీసుకుని వచ్చాడు దేవుడికి స్తోత్రం ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆలస్యం ఒక మంచి కోసం చెడు కోసం ఏదో ఇవ్వాలంటే కారు ద్రాక్షలు అక్కడక్కడ కసిని కోసి పడేసాదాం వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మధురమైనవి శ్రేష్టమైనవి ద్రాక్షలు ఇవ్వడానికి ఆ యజమాని ఆలస్యం చేశాడు నేను చెప్పొచ్చే మాట ఏంటంటే నీ జీవితంలో కూడా ఏదన్నా నీకు ఆలస్యం అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆలస్యం అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా దేవుడు నీకు ఏదో శ్రేష్టమైనది ఇవ్వబోతున్నాడు చెప్పండి కొన్ని స్తోత్రం చెప్తాడు 